എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ നാട്ടിൽ ആണ് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വീഡൻ ടു ബാംഗ്ലൂരാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരു ഒരാഴ്ച ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ കിച്ചൺ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ജോലിയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീട്ടിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്ലം കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ഫോർട്ടീനൊക്കെ വരെ തണുപ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്നോ ഒക്കെ വീണ് അതിങ്ങനെ ഒരുകാതെ കുറേ ദിവസം കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ക്രിസ്മസിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിലൊക്കെ നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് മോളിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോവാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിലേക്ക് പോവാണ് പർച്ചേസൊക്കെ നമ്മൾ വീക്കെൻഡിലാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പാർക്കിങ്ങിന് തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർക്കൊക്കെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്താണ് മോളിലെത്തിയത് അപ്പം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബർഗർ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാസ്റ്റഡ് ബർഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നല്ല ബർഗറാണ് നമ്മൾ ബർഗറൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ അതുപോലെ സാൻഡ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ സാൻഡ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് മക്കൾ ഹാപ്പിയായി പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പർച്ചേസിങ് ചോക്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പർച്ചേസിങ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാണ് രാത്രിയായി ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയാവും മഞ്ഞൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്മസ് വൈബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ പതിവിലും കൂടുതലായിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഫുട്ബോൾ മാച്ചൊക്കെ കണ്ടു ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ് ഗെയിം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് ടീമാണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര നല്ല ഗെയിമായിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല ഗെയിമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് എല്ലാം വലിയ രണ്ട് കവറുകളിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പാക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചനും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീനാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡിഷ് വാഷറിൽ നിന്ന് പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി എല്ലാം ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചിനാണ് ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്നര മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ജാമും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുട്ടയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാനുള്ള ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കയ്യിൽ പിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടിയിൽ വെക്കാനായിട്ടും പാടായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ കറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഡയറക്റ്റ് എയർപോർട്ടിലോട്ടാണ് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജാക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തില്ല കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഇതുപോലെ രണ്ട് ജാക്കറ്റ് എടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൂന്നര സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാബ്
രണ്ടര സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കിടന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പം ഉറക്കം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇത്തവണ വന്ന ക്യാബിൽ കാർ സീറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് ലഗേജൊക്കെ ഫിറ്റായി നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തണുപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്നോ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് തണുപ്പൊരു വൺ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ട് എത്തി അപ്പം സ്വീഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യമാണ് ഡെൻമാർക്ക് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എത്താം ഇവിടെയാണ് എയർപോർട്ടിൽ അത് സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള എയർപോർട്ട് അപ്പം എയർപോർട്ടിലും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ക്രിസ്മസിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ദിവസമായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നത് അപ്പം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാണെങ്കിൽ അറിയാം ഈ ഷോപ്പ്സ് എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കായിരുന്നു ഇത്തവണ എല്ലാം തുറന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കയറി സുവനിയറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഗേറ്റിന് മുന്നിലായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ബോർഡിങ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഖത്തർ എയർവേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്തവണ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വേൾഡ് കപ്പ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് കുറച്ചൊരു കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാത്ത ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു ഫുഡായാലും കംഫർട്ട് ആയാലും എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് കാർട്ടൂൺസ് കാണാൻ തുടങ്ങി ഇത്തവണ ഭയങ്കര സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് സ്നാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നാക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഫുഡ് വന്നു കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം അവർ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യും ആദ്യം അവർ സെർവ് ചെയ്തത് സ്നാക്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നത് ഫുഡൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ഡെൻമാർക്ക് ടു ദോഹ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദോഹയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഡെൻമാർക്ക് ടു ദോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറര മണിക്കൂർ നടുത്ത് ഉള്ള സമയം നമുക്ക് വേണം കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഉറങ്ങി ഇപ്പോൾ ലാൻഡിങ് ടൈമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ദോഹ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യണം കടലിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു എയർപോർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് കയറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദോഹയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ സമയം വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഖത്തർ എയർപോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഫ്രഷായി അതുപോലെ ഷോപ്സിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർപോർട്ടാണ് ദോഹ എയർപോർട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു അപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നാണ് ഗേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആയത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഗേറ്റിന് മുന്നിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് പാസും പാസ്പോർട്ടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് കയറുമായിരുന്നു സാധാരണ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാൻഡ് ബാഗ് എല്ലാം കാണിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തവണ ചെക്കിങ് ഇല്ലായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേയാണ് ഗേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ദോഹ ടു ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇത് നാലര മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള സമയം അപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഡിന്നർ സെർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ ര
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് രാവിലെ രണ്ടര സമയത്താണ് ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ചെക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പം മൂന്നര സമയമായി ഇവിടെ വലിയ കസ്റ്റംസ് ചെക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എല്ലാം നടന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിനി ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരാഴ്ച സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് എയർ ബി എൻ ബി വഴി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ദൂരത്തിലാണ് അതുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനെട്ട് നിലയുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കുറേ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീടാണ് ഈ വീട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും ആൻറ്റിക് സാധനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വീട്ടിൽ മുഴുവനും ആൻറ്റിക് ഐറ്റംസാണ് എല്ലാം ഒരു ആൻറ്റിക് ടച്ചിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ് അതുപോലെ കിച്ചണിലും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഡിഷ് വാഷർ അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫ്രിഡ്ജ് മൈക്രോവേവ് ഗ്യാസ് പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഉണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ആൻറ്റിക് കളക്ഷൻസും ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡൈനിങ് ടേബിള് പിന്നെ നമ്മളൊരു റോക്കിംഗ് ചെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഒന്ന് അറ്റാച്ച്ഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കോമണുമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തടി അലമാര ഉണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ടും നിറയെ ആൻറ്റിക് കളക്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാം ആൻറ്റിക് ആണ് അലമാരയ്ക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ബെഡ്ഷീറ്റ്സും പില്ലോസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അപ്പോൾ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിനും ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് രാവിലത്തെ കാഴ്ച അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് ഒരു അഞ്ചര മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് കിടന്നിട്ട് പിന്നൊരു പത്ത് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ എണീറ്റു അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരാഴ്ച സ്റ്റേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മമ്മ ആരെങ്കിലും കാണാതെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പം ഓർഡർ ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഫേവറേറ്റാണ് പൊറോട്ട അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഓരോന്നും നമ്മൾ കഴിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുട്ട റോസ്റ്റുമാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണി സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അമ്മ വന്നു അപ്പം അമ്മയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു മണിയായപ്പോഴായിരുന്നു വന്നത് അപ്പം ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന അമ്മയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വിളിക്കാനായിട്ട് അപ്പം മക്കൾ അമ്മൂമ്മ വരുന്ന ഒരു ത്രില്ലിലാണ് അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പൊതിച്ചോറാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് പിന്നെ അമ്മ മത്തി അച്ചാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളി അച്ചാറാണ് മത്തി അച്ചാർ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാല് കുക്കറിലിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് പാലും ഇജിപ്സും എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിന്നർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി അതുപോലെ തന്നെ ദാലും സാലഡുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി കുറച്ച് ഗ്രോസറി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മൾ പച്ചക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ദാല് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒക്കെ വാങ്ങി പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് വല്ലാത്ത സമയം
അപ്പം ഇടയ്ക്ക് മാത്രമാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത സമയം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസമായി അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മോളിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇത് ഫോറം വാല്യൂ മാളാണ് വൈറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂവി കാണാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവതാർ ടു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് മോളിലെത്തി മൂന്നര സമയത്തായിരുന്നു മൂവി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കോട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പം നമ്മളിപ്പം ആ മൂവി കാണാനായിട്ട് പോവാണ് അവതാർ ടു മൂവിയാണ് അപ്പം ആരൊക്കെ അവതാർ ടു കണ്ടു എന്നുള്ളത് വീഡിയോ എടുത്താൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ത ഉറക്കം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം മൂവിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നല്ല എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് അമ്മ കൊണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളിത് ആൽക്കഹോളിക് പ്ലം കേക്കാണ് നമ്മുടെ ഓഥൻറ്റിക് റെസിപ്പി നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കിഡ്സിൻ്റെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ പ്ലം കേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് മധുരം വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് എങ്കിലും കേക്ക് അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താണ് ബാക്കി നമ്മളിനി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകും അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലോഗും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പീസൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പം നല്ലൊരു വർഷമാകട്ടെ അടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണാം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്